那我帮你换个药吧，药在哪？哦，在这边。哎，不对呀、啊，你怎么知道药在哪儿？帘外的。春风吹动流水，万丈流絮又惊扰了谁？回首处，你在拨弄着我心扉，万物都成了点缀。唯一的檐下有檐双飞，谁的心事又飘到珍贵？生命与如烟，来与你同。余生最好一生陪。山呀水呀，在我一生情长；风呀雨呀，你是浪漫春花。如心如月，愿你无恙。我为他飞思量，我在你身旁。思呀梦呀，为你辗转无常。荡呀盼呀。我听住目光，情字一起就难放，有你此生才不忘。宋公子，您这是想干什么？我倒想问你。裴应真到底想做什么？他与沈小姐情投意合，有些误会说开了就好了。倒是你，何苦总是从中作梗呢？什么样是我的娘子？让开！不让。宋公子以往深藏不露啊！我再说一次，让开。有意思，那我就陪你玩玩。公子，我来帮你。狗腿子，你卑鄙无耻！杨妞，咱俩各为其主，打不过就说打不过的，骂人可不对啊！你哎，怎么了？别动手！别动手！别动手！受伤了，是小舅公，是他害娘亲受伤的。妙妙，走，我带你治疗去。妙儿，别走。摄政王，妙妙哪一次受伤不是因为你？你到底要害他到什么程度你才甘心？宋大人，话可不能这么说。要不是你把夫人藏在此处，我家王爷也不会受伤啊。若非是他苦苦相逼，妙妙跟萧儿都可以安居未央。王爷。人心不比朝局，并非你翻手之间就可以操纵的。妙妙不是全才，我管你对她是真心诚意还是虚情假意的。她堂堂一个沈家独女，当年在林州是多么的风光，如今被你搞成现在这个样子，有家难归，有亲难聚。你但凡有一点良心，都该知道，不要再苦苦纠缠了。妙儿，这次你当吃，我此生挚爱为你。够了，妙儿。你分明心中也有我。不论曾经发生何事，我今日与你，自此，沈妙与江山，沈妙在前，江山在后。妙儿，可否再给我一次机会？你我曾经相爱过，不假。可是我一定是你最为憎恨的那个人
，不然，你怎会如此狠心，这般对我？神庙，你说清楚，他到底做了什么？就算裴远真算计在先，如今也该算还清了吧？他做了什么，自己心里清楚的很。有没有？走，我带你吃了药去。大师，啊，妙妙，这位就是白马寺的关山大师。昨日大师云游已归，特地请他来看看你的伤。关山大师闻名遐迩，我不过是皮外伤，哪用得着劳烦大师？<笑>姑娘不必如此，贫僧本就是望云大师多年旧友，与姑娘也算有缘。听宋施主说，姑娘两年前曾有旧伤。不如一并诊疗。如此，便恭敬不如从命了。这便请，走吧。云云姑娘，啊，怎么了？刚才看你长吁短叹的。我现在是越来越看不懂小姐了。你说她本是躲着王爷的，可昨日却又返回山路上去救他。现在我们本可以找机会走掉的，为何还要逗留至此呢？我也不知道。现在啊，越来越难琢磨他们了。嗯，绿英，我跟你说啊，其实我们家公子呀也一样，一提这个沈小姐啊，就一会儿哭一会儿笑的，疯癫至极呢。果真。那还有假？哎，绿云姑娘，嗯，那我问你，如果你是沈小姐的话，你是会选王爷呢，还是我们家公子啊？这王爷心机极重，不踏实；宋公子又没个正形，不靠谱。我要找，我就要找一个对我好的，哄我开心的。踏实过日子的，还要好好陪我，还要。你问我这个问题干什么？啊啊，我我，我可没想成婚，我也没想生子，我就想好好陪在小姐身边，别的都不考虑。啊，绿英，别的都不考虑。<笑>什么？你要让大师去治裴远真的眼睛？不可能，我不同意。昨日他受伤，毕竟是因我而起。若他没有追上山，也不至于如此。这两年。他的的确确过得不好，我若还不了这债，我心里实在是难安。妙妙啊，这理由找的也太牵强了吧？这何况，何况人家大师也很忙啊，对不对，大师？你们二位说的是摄政王吧？老衲本就受望云大师所托，为王爷治眼，只是老衲这药只治得了您二人身上的伤病，心病之中。便药时忘效了。临走之前，老衲有三字，想赠与沈姑娘。多谢。告辞了。啊，谢谢大师。
莫求真。你看吧，连大师都告诉你，不要靠近真。怎么了？你不是要回到京城吗？你是在赶我吗？非也，只是我想求你一件事。如今我的家人远在燕兰，而那边正值动荡，我担心他们卷入战乱，所以带你回京之后，可否代办通关文书，助他们回到中原？嗯，当然可以啊，我派人去接他们便是。多谢。倘若裴眼珍这次并无大碍，我就同你一起回京，与家人团聚。妙妙，你说的是认真的吗？即便我，即便我欺骗了你两年，你也不生我的气了。宋三，我并非无心。这两年，你待我的好，我都看在眼里，记在心里。只要你不再欺我瞒我，那些事情皆可过去，你我还如从前一般。妙妙，过来，我去找一下萧儿。<笑>本公子的春天就要来了。<笑>哎，王爷，您这眼睛，老赵，好似能看到了些重影。哎呀，大人，哎呀，您这就是心病啊！神庙就是您的良药，太好了。哎，只可惜他这次铁了心要走，昨日在山上一见，我本要放他离开，可偏生又让我们二人在佛前重见。你说我该如何让他放下心结呢？哎呀，依我看，你们之间最大的障碍就是宋心远，要不然……王爷，王爷，我家小姐请了关山大师前来为您医治眼睛。阿弥陀佛。施主这头上之伤与背上之伤其实无碍，老衲现下开个方子，服下几日就可以退热去火，筋骨愈合。至于你的眼睛，经过之前的治疗，如今余毒已清，不消一两日即可恢复原样。哎，施主，你双眼已敷。大师，裴某有一事相求。裴某双目复明之时，还望大师莫要告诉旁人。有些事，唯有目盲之人，方能一窥玄机。阿弥陀佛，早闻王爷官达真知，颇具慧根，昨日一见，更是如此。只是，你，须知，色，即是空啊。大师想哪儿去了？我，我就是想找个机会，亲自告诉妙儿罢了。大师妙误会。啊，<笑>王爷执意如是，在下。只能以这三个字为药方，送给王爷，医治心病。断，七，望。哎，哎，凌云姑娘，看什么呢？哎，我，哎，凌云姑娘，我昨天跟你开玩笑呢。怎么还真恼了？我家小姐不让我跟傻子说话。哎，那你怎么和铁牛说那么多话啊？你说谁呢？谁答应我就说谁呢。<笑>
，你这人怎么总是这个样子？你怎么？哎呀，我是跟你闹着玩呢，不就是这个吗？还你，臭丫头，以后可不能不理人了，懂吗？这破地儿，连个鸟毛都没有！大爷，我打兔子去喽！虽久等，我偏要争他一担。怎不求真？李英，快带小少爷去旁边那辆车。好，去吧。妙妙，你看，我备了两辆马车，咱一路游山玩水，一定可以很快直到京城了。劳你费心了，嗯，可是为什么是两辆马车呀？哎，这个你就不懂了。小二已经是个大人了，他需要自己的私人空间。公子，我看啊，分明是你想要个二人空间吧？哎呦，哎呀，这么巧啊！你们也今日上路？我家公子接到朝廷调令，要返回京城。嘿呦，要不说巧呢，我家王爷也是。哎，正好，咱们一起结伴而行。谁跟你们巧了？我看，分明是你们想硬凑上来。大人，关山大师说了，你这次伤到了肺腑，万不能再受磨难了。竟伤得这么重，这这分明是假的吧？如果伤得这么重的话，为什么不在这儿静养呢？苗儿，我知你担心我，可是生命难违，无论如何，我今日必须要上路。哎，沈小姐，你就答应咱一起上路吧。这路上万一我家王爷有个头疼脑热的，咱互相有个照应，不是？罢了，送佛送到西，他毕竟是萧二的小舅公。走，来，妙妙。这就是在演戏啊！来，你看我，你看我。好了，裴眼真演戏平时演多了，他一向都是不动声色的那种，不让人察觉出什么。今日这么浮夸，我看越是浮夸越是真的。我们三人相识一场，这点情谊还是要有的。慢点，小姐。不在，只将我一个人困在宫中，皇兄倒是自在。嗯，裴眼真，真的要回来了，太好了，九公主。
。妙妙，我还是得说一句，裴衍真这个人呢、啊，花言巧语，心思狡诈，千万不要被他骗了。我与他不过是责任所致，并无男女之情。你莫要太聒噪了。我也不是怕你会对他死灰复燃，只是提醒你一句罢了。哎，妙妙，你想不想下棋啊？还是你想听故事？我学了一首新的小曲，我唱给你听，好不好？公子，我能问你一个问题吗？喜欢一个人，可是那个人好像不喜欢你，是什么感觉啊？你在讽刺本公子。可是那个人，好像喜欢一个全方面都不如你的人，是什么感觉？哎，姐牛啊，你有完没完啊？难道这就是爱情的苦吗？天牛，你我主仆二人必须要联手，我们必须要在回到京城之前，把这个裴狐狸以及这个赵狗腿双双赶走。嗯，哼哎呀，这荒郊野岭的，妙妙，我怕你吃不惯山上的食物，特别给你准备了一些点心，你尝尝。哎呀，我可不像某些人，只顾着自己吃喝玩乐，嘴巴上讲的什么“呜、哦，神庙在前，精神在后”，我跟你讲，口说无凭。我怎么觉得，我听你这话。你是在怪裴远真没给你准备点心呢？啊，妙妙，其实，哦，天牛，咱溜达去，好，把它吃完啊。绿英，嗯，有件事情我一直没问你，嗯，这裴远真的眼睛到底是怎么伤的？当时王爷以为小姐已死，不识不亲，也不让人解开其没有诊所下之毒，以至于错过了良机，心脉郁结，静脉受损。后来世子病了，王爷牵挂世子。才重振旗鼓，但是，启禀王爷，你的眼睛为毒所伤，只怕药时枉效，难以再好啊！不可能，你在胡说一遍是啥？展大人，展任，修野公公在此，不得造次。来，小姐留给王爷古雕小路的消息，不知怎么的就走漏了出去。两年间，王爷朝堂上的仇敌，还有觊觎陆家财富的那些恶徒们，你方唱罢我登场，府里风波不断，王爷与世子也几度遇险，步履维艰。我也想要保护世子，就离不开朝廷。小姐，做人好难啊。
李英，你也有这番感慨了。哎，对了，嗯，你跟赵捕头关系匪浅，我问你啊，我不在这两年，可有什么进展？我以前觉得，赵大人是个不着调的，油腻市侩，但是，最近又觉着，他心地赤诚，乐观阳光。照你这么说。不是便能喝到你们俩的喜酒了？可我怎么觉着，铁牛憨直可爱，有粗有细，我也舍不得他。小姐，也许，这男人皆有两副面孔，就像铁牛，有粗有细；赵大人，可油可成。还有王爷，他坑了你是真的，但或许他爱你也是真的呢。小舅公。小舅公，这是娘亲给你的，帮我谢谢娘亲把仙儿叫起来吧，小姐，仙儿睡着了，要不然你先进去吧。你先叫叫他。你稍等啊，你先进去吧。哎、好。哎，你堂堂王爷，如今行动不便，怎么身边也没有人照顾啊？啊，展月与赵捕头都是粗人。寻常哥哥不忙，我早已习惯。你还是跟以前一样，忙起公务来什么都不管不顾，也不知道萧二跟着你这两年有没有把这些毛病学了去。<笑>罢了，我先扶你进去。多谢。小心。什么时候连路都不会走啊？反正我瞧他举剑杀人的时候，什么毛病都没有。哎呀，高啊，这是以退为进呐、啊！不愧是咱王爷呀、啊！哎，这把沈小姐的心思拿捏的死死的，真厉害。你这驿站有多少房间？啊，回送大人，我们这驿站不大，分为上下两层和院中。只是说实话，像这二层，有的房间是漏雨的。您这样的朝廷大员，我们都是安排在院中，您就住天子二号房。那太好了，将我还有那位姑娘安排在一起，都安排在院中，越近越好。哦，可是现在院中只剩下天子一号房了，那就把他安排在天子一号房啊。哎，这天子一号房自然是留给王爷的。宋大人，您就是借给小的一百个胆子，我也不敢为难王爷呀。哎，谁让你为难王爷了？那我告诉你，我都是为了你好。这个王爷是个江南文士，越是湿润潮湿漏水的地方，他越喜欢。再说，王爷代表着权威，高高在上的王爷那肯定是住在高的地方。你若是安排他在一层，他肯定会责难于你的。竟有这等事儿！哼
，我跟他同朝为官数载，岂有不知？多谢宋大人提点，小的这就去准备房间，准备饭菜。哎。啊，多谢宋大人。<笑>小心台阶。是。哎，妙妙，离他这么近做什么？他如今行动不便，身边也没个人照料，我总得扶着点他。嗯。行，你别担心那么多了啊，这种粗活交给我就好了。王爷，我扶你。裴眼珍呐，裴眼珍，别以为我看不出来你在做什么，利用妙妙的善心，真是卑鄙。阁下与我，彼此彼此吧。哼，我可不知道你在说什么。裴某自从灭亡之后，听力倒是见长，方才三公子与一官之言，裴某倒是听得一清二楚。所以呢，你觉得妙妙会相信你吗？哎哎哎！怎么回事？来，怎么回事啊，宋三？无妨，三公子，与我生了些口诀，他不是故意的。宋三，他如今如此不便，你这是何必呢？<笑>真是卑鄙！<笑>哎，铁牛，我帮你拿一下吧。我自己没问题。哎呦，哎呦呦！我这箱怎么这么沉呢？哎呦，没有人帮我一下呀！你要不落上，咱俩一起搬。哎，铁牛。哎呦，哎呀，哎呦，哎呦，我这腰，哎呦，岁数大了，不中用了。像你这么不中用的人，王爷迟早会辞退你的。走，铁、哎、牛、哎，不是，哎，刘勇，走，你看这腰，我这，你呀、啊，没事再练练啊。嘿、哎，哎，这招怎么到我这就不管用了？这种恶心之人，有裴眼珍一个就够了。嘿，怎怎么着？就许王爷放我，不许我老照点灯啊？三公子，皆是裴某之过。让你与妙儿为难了，妙儿。方才三公子与我说，我住在二楼。嗯，你这就扶我上去吧。哎，等一下，宋三，我住哪间屋？院子天字一号屋，我在二号房。裴眼珍上下楼不方便，你住二楼吧。你住天字一号，走。哎。好你个裴眼珍啊！公子，我住哪？哎，三公子，我们住哪儿啊？爱住哪儿住哪儿，滚！嘿，这火气，这得喝点菊花茶了。喵喵，嘿嘿，你这么晚了来做什么？你还没睡，来来来，哎，你干什么呀？<笑>来来来来来，坐坐坐。哎，我跟你说啊，绿影好不容易把萧二哄睡着了，难得不用带他，你难道不想小酌两杯吗？尝一口嘛，嘿嘿，试试。尝一口嘛，妙儿，我可以进来吗？他怎么来了？不知道啊，兴许是有什么事儿，有备可知。哎，等一下，这夜半三更的孤男寡女，他什么时候不来，偏这个时候来，那肯定是不安好心啊！万一别人看到了，那肯定觉得你们二人有首尾。正是，那旁人若是看到我们二人在此，啊，那我们不一样，我们本来就是伉俪情深的。不怕别人看到，嗯嗯，反正他也看不见。哼。哎，谁让你进来了？哦，宋公子也在啊。白日里风餐露宿，我怕妙儿饿，便煮了些面。早知宋公子在，我便多煮一些了。哼，你觉得本公子稀罕你这几根破面条吗？我还给妙妙准备了下酒菜呢，你这一碗还不够看呢。在下怎么没有闻到下酒菜啊？既如此，我便不打扰了。
等等，既然来都来了，就一起吃吧。那怎么行啊？妙儿，宋公子既不愿，那便不要强人所难了、嗯。你知道就好啊。等等。宋三，你怎么总是欺负裴远真？我哪有、啊？我让你吃你就吃，别怕啊，有我在，没人敢欺负你。送你回去。啊、小心啊。嗯。嗯。你先在这里坐着，我去找展月他们来服侍你。啊！哎，没事吧？都这么久了，怎么还如此不习惯？不是，可能是因为头上的伤让我失了方向。那我帮你换个药吧，药在哪？哦，在这边。哎，不对呀、啊，你怎么知道药在哪？啊，在你来之前，我刚撞到过，所以知道方向。哦，来，台阶，先坐吓着你了吗？没有，请伤的这么深，只希望不要留疤才好。妙儿这是在关心我吗？你别误会，你对我所做的这一切，我只是出于出于侠义，我明白。正是。我弄疼你了吗？不是，只是妙儿，我这伤，毕竟是因你所起，想必，你也都知道，这些年我长居王府，一直在悉心隐藏，京城中，无人知晓我莫忙之事，可如今，轻伤旧患层层累加，我还不知回了京城，要如何自处。那不是有展月他们吗？正所谓“久病床前无孝子”，展月，他早就想离我而去了。哎，伤风了，竟有此事！这些也只是沧海一粟。展月与赵捕头二人早已对我心生厌弃。已经遍布日常琐碎小事之中，每每想起我这心酒。你放心，你好歹是王爷，他们又与你相交多年，情谊匪浅，只是口头上抱怨几句而已，不会真的离你而去的。那你呢？我。日后，你要带着萧二远走高飞，与我此生不再相见吗？待回到京城之后，我要设法与爹爹他们相聚。其他的，我也还没想这么远。
。两年前，我便知道了沈翁在燕兰的具体住所。只是，只是你我当时误会重重，所以我只能派人暗中保护。这是两年间燕兰传回来的消息，还有这幅画像，是近期所画，快看看。阿才都长这么大了，也不知道他还记不记得我这个姐姐。早些年我便想把沈木他们接回来，只是因你身死的消息，我不知道如何向二老开口。二亲，苗儿，我派人把他们接回王府，咱们一同。不必了，你不必插手。我已与宋希远安排妥当。我，我只是觉得，你我现在这样便很好，没有过分亲近，也不至于刀剑相向。你我，只是萧二的父亲母亲。回到京城之后，便各自安好。你放心，我不会拦着萧儿不让他见你的。妙儿，你知道，我想要的远远不止这些。我是想说，很多事情一旦发生了，便覆水难收。天色已晚。王爷早些休息吧，民女先告辞了少青春，难攒尽只一次。若重来一次，不再迟。唯愿你长安一世。别问此心知与不知，奈何情只一次。一旦如故，便是相思，纵生死也算只是。